హాయ్ టీచర్స్ అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సూర్య స్మార్ట్ ఐడియాస్ ఈ వీడియోలో సీటెట్ కేవీఎస్ ఎన్వీఎస్ ఆర్మీ స్కూల్స్ ఎగ్జామ్స్ కోసం ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ నుంచి థర్డ్ క్లాస్ ఫోర్త్ క్లాస్ ఫిఫ్త్ క్లాస్ ఈవీఎస్ నోట్స్ మా ఫ్రెండ్ ఒక అమ్మాయి రాసింది చాలా నీట్గా రాసింది ఆ నోట్స్ని ఇక నుంచి రోజు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి తెలుగు మీడియంలో ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను రోజు ఫాలో అవుతూ ఉండండి మీరు పెద్దగా కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు ఈ వీడియోస్ చూసి తర్వాత నేను పెట్టిన మెటీరియల్ మీరు చదివితే చాలు ఈ వీడియోస్ మీకు సీటెట్కి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుందండి సో మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఈ వీడియో లైక్ చేయండి ఈ క్లాస్ ఎలా ఉందో కామెంట్ కూడా చేయండి ఫస్ట్ పాయింట్ కలహండి డిస్టిక్ ఒడిస్సా కలహండి అనే ప్రదేశం ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది అంటే ఒడిస్సా ఇక్కడ రైస్ ఎక్కువగా పండిస్తారు ఫుడ్ ఐటమ్స్ మెథడ్స్ టు కీప్ ఫ్రెష్ ఫర్ వన్ టు టూ డేస్ కొన్ని ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఇచ్చారు వాటిని ఒకరోజు లేదా రెండు రోజులు ఫ్రెష్గా ఉంచే పద్ధతులు చెప్పారు ఇక్కడ చూడండి మిల్క్ పుట్ ఇన్ ఎ బౌల్ అండ్ కీప్ ద బౌల్ ఇన్ ఎ కంటైనర్ విత్ సమ్ వాటర్ ఒక వాటర్ బౌల్ పెట్టేసి అందులో మిల్క్ బౌల్ పెట్టాలన్నమాట అలా పెడితే ఒక మిల్క్ అనేవి ఒకటి నుంచి రెండు రోజులు ఫ్రెష్గా ఉంటాయంట నెక్స్ట్ కుక్కుడ్ రైస్ ఉడికించిన అన్నాన్ని ర్యాప్ ఇన్ ఏ డ్యాంప్ క్లాత్ ఒక తేమ క్లాత్లో కట్టేసి పెడితే వన్ టు టూ డేస్ ఉంటుందంట రైస్ నెక్స్ట్ గ్రీన్ కొరియాండర్ అంటే ధనియాలు బాయిల్ ఇట్ వాటిని ఉడికిస్తే కొన్ని రోజులు ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఆనియన్ గార్లిక్ వెల్లుల్లి అల్లం కీ పిట్ ఇన్ ఏ డ్రై ఓపెన్ ప్లేస్ ఓపెన్ ప్లేస్లో ఉంచాలి తేమ లేని అంటే డ్రై పొడి ప్లేస్లో ఓపెన్గా ఉంచాలి నెక్స్ట్ పిచ్చర్ ప్లాంట్ నెఫంతిస్ నెఫంతిస్ అనే మొక్క గురించి మీకు తెలుసు కదా ఇది ఒక హంటింగ్ ప్లాంట్ కీటకాహార మొక్క అని అంటారు కదా అన్నిటిని చంపుతుంది ఇట్ ఫౌండ్ ఇన్ ఏ హాస్ ఆస్ట్రేలియా ఇండోనేషియా మేఘాలయ ఆస్ట్రేలియా ఇండోనేషియాలోని మన మన దేశంలో మేఘాలయలో ఇది ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది ఇట్ ర్యాప్స్ ఫ్రాగ్స్ ఇన్సెక్ట్స్ ఈవెన్ మైస్ ఇది నెఫంతిస్ మొక్క ఒక కూజలా ఉండి పైన చిన్న కొప్పలా ఉంటుంది కదా ఇవి ఏవైనా కీటకాలు కప్పలు మైస్ అంటే ఎలుకలు వచ్చినప్పుడు అవి లోపలికి వెళ్తాయి కదా లోపలికి వెళ్తే దాని తేమకి అద్దెక్కిపోయి మళ్ళీ బయటకు రాలేవు అప్పుడు వెంటనే కప్పు పడిపోతుంది సో అవి ఇంకా బయటికి రాలేవు అలా అది హంటింగ్ చేస్తుంది అనమాట నెఫంతిస్ మొక్క దీని గురించి ఒక బిట్ ఇచ్చారు దాన్ని ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి చూడండి కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అబౌట్ నెఫంతిస్ ఏ ప్లాంట్ విచ్ హంట్స్ ఆప్షన్ ఏ చూడండి దిస్ ప్లాంట్ ఈజ్ ఏ ఫౌండ్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా ఇండోనేషియా అండ్ మేఘాలయ ఇన్ ఇండియా ఇది ఫస్ట్ రైట్ అండ్ సెకండ్ బి చూడండి ఇట్ ఈస్ ఏ పిక్చర్ లైక్ షేప్ అండ్ ది మౌత్ ఈజ్ కవర్డ్ బై ఏ లీఫ్ ఇది ఒక పిక్చర్ ప్లాంట్ కాడ కాడలాగా ఉంటుంది పెద్ద పొడవాటి కాడలాగా ఉంటుంది పైన కవర్డ్ ఏ బై ఏ లీఫ్ ఒక మూతలా ఉంటుంది ఇది కూడా రైటే నెక్స్ట్ ఇట్ కెన్ ట్రాప్ అండ్ ఈట్ ఓన్లీ స్మాల్ ఇన్సెట్స్ స్మాల్ ఇన్సెట్స్ మాత్రమే తింటుంది అని పెట్ట అని చెప్పారు ఈ పాయింట్ కానీ కాదు ఫ్రాగ్స్ మైసెస్ అంటే ఎలకలు కూడా తింటుంది ఫ్రా కప్పలు కూడా అవి పెద్దవు కదా ఓన్లీ స్మాల్ ఇన్సెట్స్ మాత్రమే తింటుందని ఇచ్చారు ఈ పాయింట్ సో ఇది రాంగ్ నెక్స్ట్ చూడండి ఇట్ ఎమ్స్ ఏ ప్లెజెంట్ సౌండ్ టు అట్రాక్ట్ స్మాల్ ఇన్సెట్స్ విచ్ గెట్ ట్రాప్డ్ అండ్ కాంట్ గెట్ అవుట్ ప్రెజెంట్ స్మా ఆప్షన్ డి చూడండి ఇట్ ఎమిట్స్ ఏ ప్లెజెంట్ సౌండ్ టు అట్రాక్ట్ స్మాల్ ఇన్సెట్స్ విచ్ గెట్ ట్రాప్డ్ అండ్ కాంట్ గెట్ అవుట్ అంటే ప్లెజెంట్ సౌండ్ ఒక సౌండ్ చేస్తుంది చిన్న ఇన్సెట్స్ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి అని ఇచ్చాడు ఈ మొక్క ఏమి సౌండ్ చేయదండి కాబట్టి డి కూడా రాంగ్ సి కూడా రాంగ్ ఏ బి ఏ బి మాత్రమే రైట్ ఏ అండ్ బి రైట్ ఆన్సర్ ఈ క్వశ్చన్ చూడండి యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా పాయింట్స్ మనం ఏం చెప్పుకున్నామో అవి అలా ఇచ్చేసారు సో మనం ఇలా చదువుకుంటే చాలండి థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ మీకు కీ పాయింట్స్ చెప్తాను మ్యాక్సిమం ఏ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ వస్తాయి ఖచ్చితంగా మీరు ఇలా ఫాలో అవ్వండి ఇంకెక్కువ చదవాల్సిన అవసరం లేదు ప్రె నోట్స్ ఫిఫ్టీ టూ పేజెస్ ఉంది నేను మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీరేం భయపడద్దు నెక్స్ట్ పాయింట్ చూడండి ఫౌండ్ ఆఫ్ వెల్క్రో వెల్క్రో అంటే చిన్న బెల్ట్లా ఉంటుందండి షూస్కి బ్యాగ్స్కి క్లాత్స్కి ఉంటుంది వెల్క్రో దీన్ని నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్లో కనుగొన్నారు ఎవరు కనుగొన్నారంటే జార్జస్ మెస్ట్రాల్ అనే వ్యక్తి కనుగొన్నారు ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ స్ట్రిక్కరింగ్ షూస్ క్లాత్స్ బ్యాగ్స్ సీ ద పిక్ వల్ వెల్క్రో ఇన్
టమాటా పొటాటో గ్రీన్ చిల్లీ ఈ మూడు ఎక్కడ పుట్టాయి అంటే సౌత్ అమెరికా దక్షిణ అమెరికాలో పుట్టాయి నెక్స్ట్ క్యాబేజీ పీ యూరప్ క్యాబేజీ పీ యూరప్ నెక్స్ట్ ఎ కాఫీ బీన్ గ్రీన్ బిండి అంటే బెండకాయ లేడీస్ ఫింగర్ అండి ఒక్ర అని కూడా అంటారు ఇది ఆ ఆఫ్రికాలో పుట్టింది నెక్స్ట్ మ్యాంగో ఆరెంజ్ బనానా మెంతి స్పినాచ్ బ్రింజల్ రాడిష్ ఇవన్నీ ఇండియాలో పుట్టాయి చూడండి ఇవి చాలా బాగా కంఠస్థ పెట్టండి చాలా బాగా యూజ్ అవుతాయి ఎగ్జామ్లో ఖచ్చితంగా వస్తాయి ఇలాంటి పాయింట్స్ ఓన్ ప్లేసెస్ వెజిటేబుల్స్ ఓన్ ప్లేసెస్ నెక్స్ట్ సార్ సార్ అంటే లేక్ సరస్ అనమాట నెక్స్ట్ ఘాట్సీ సార్ అంటే ఘాట్సీ లేక్ అనేది సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఎగో ఆరు వందల యాభై సంవత్సరాల క్రితం తవ్వించారు ఎవరంటే కింగ్ గాడ్సీ ఆయన పేరు మీదుగా అతను తవ్వించారు గాడ్సీ అనే సరస్సుని జైసల్మీర్లో ఉంది రాజస్థాన్లో జైసల్మీర్లో ఉంది దిస్ లేక్ హ్యాజ్ నైన్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ లేక్స్ టు కలెక్ట్ రెయిన్ వా రెయినీ వాటర్ రెయినీ వాటర్ని కలెక్ట్ చేయడానికి తొమ్మిది ఇంటర్ కనెక్టెడ్ లేక్స్ తొమ్మిది సరస్సులతో ఇది ఇంటర్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటుంది ఇది ఎక్కడ ఉందంటే జైసల్మీర్ చూడండి వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గాడ్సీ సరస్ జైసల్మీర్ నెక్స్ట్ పాయింట్ చూడండి ఆల్ బెరూని కేమ్ ఫ్రమ్ ఉబ్జికిస్తాన్ ఆల్ బెరూని అనే వ్యక్తి ఉబ్జికిస్తాన్ నుంచి వచ్చారు హీ ప్రైజ్డ్ అబౌట్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ పౌండ్స్ ఇన్ ఇండియా ఇండియాలో ఉన్న పాండ్స్ గురించి ఇతను పొగిడారు అనమాట అది ఏం పొగిడారు ఎలా పొగిడారు అనేది ఒక కవిత్వం ఉంది అది కూడా చెప్తాను చూడండి ది పీపుల్ హీర్ ఆర్ వెరీ స్కిల్డ్ ఎట్ మేకింగ్ పాండ్స్ పాండ్స్ తయారు చేయడం పాండ్స్ అంటే చెరువులు అవి వస్తాయి అనమాట అంటే ఇండియన్ పీపుల్ పాండ్స్ తయా పాండ్స్ తయారు చేయడంలో స్కిల్గా ఉంటారు వెలి నైపుణ్యం కలిగి ఉంటారు అని చెప్పారు నెక్స్ట్ మై కంట్రీ మెన్ వుడ్ బి సర్ప్రైజ్ టు సీ దెమ్ వారిని చూడడంలో మా కంట్రీ పీపుల్ సర్ప్రైజ్గా ఫీల్ అవుతారు అని చెప్పారు నెక్స్ట్ చూడండి దే పీల్ అప్ హగ్ రాక్ అండ్ జాయిన్ దెమ్ విత్ ఐరన్ రాడ్స్ టు బిల్డ్ చబ్రా చప్టరాస్ చప్టరాస్ అంటే రైజ్డ్ ప్లాట్ఫామ్ చుట్టూ ప్లాట్ఫామ్లా కడతారు అనమాట రాళ్ళతో ఆల్ అరౌండ్ ద లేక్ లేక్ చుట్టూ చప్టరాస్ కడతారు అని చెప్పారు బిట్వీన్ దీస్ దేర్ ఆర్ రోస్ అండ్ ఆఫ్ ఆఫ్ లాంగ్ స్ట్రైట్ కేసెస్ గోయింగ్ అప్ అండ్ డౌన్ ది స్టెప్స్ ఫర్ గోయింగ్ అప్ అండ్ డౌన్ కమింగ్ డౌన్ ఆర్ సపరేట్ వెళ్ళడానికి కొన్ని మెట్లు రావడానికి కొన్ని మెట్లు సపరేట్గా నిర్మిస్తారు సో దే దేర్ ఆర్ లెస్ క్రౌడింగ్ ఎక్కువగా క్రౌడ్ క్రౌడ్ ఉండదు అనమాట ఎందుకంటే సపరేట్గా రావడానికి వెళ్ళడానికి ఉంటుంది ఇంత నైపుణ్యం కలిగి ఉంటారు ఇండియన్ పీపుల్ పాండ్స్ తయారు చేయడంలో చెరువులు కట్టడంలో ఎంత నైపుణ్యం ఉంటుంది అని ఎవరు పొగిడారు ఆల్ బెరూని గడ్ పొగిడారు ఇదంతా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేసి హూ సెట్ దట్ అబౌట్ పాండ్స్ ఇన్ ఇండియా అని కూడా అనొచ్చు లేదా పాండ్స్ గురించి ఎవరు ప్రైజ్ చేశారు పొగిడారు అని అడగొచ్చు పాయింట్ అనేది ఆల్ బెరూని ఆన్సర్ సో ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రతి పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ది స్టాంప్ ఆఫ్ ఆల్ బెరూని కేమ్ ఇన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ ఆల్ బెరూని స్టాంప్ వచ్చింది అది ఎప్పుడు వచ్చిందంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ అంటే ఆ స్టాంప్ మీద ఆల్ బెరూని ఫోటో ఉంటుంది ఆ స్టాంప్ ఎప్పుడు వచ్చిందంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో వచ్చింది వన్ థౌజండ్ ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ హిజ్ బెర్త్ ఆయన పుట్టిన తరువాత వెయ్యి సంవత్సరాల తర్వాత ఈ స్టాంప్ వచ్చింది అనమాట అంటే అతను ఎప్పుడు జన్మించి ఉంటాడు నైన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ త్రీలో జన్మించారనమాట నెక్స్ట్ మెనీ ప్లేసెస్ ఇన్ రాజస్థాన్ లైక్ జైసల్మీర్ రెయిన్ ఫాల్స్ ఫర్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ డేస్ సమ్టైమ్స్ నో రెయిన్ రాజస్థాన్లో అక్కడ అసలు వాటర్ ఉండదు కదా అలాంటి జైసల్మీర్లో రాజస్థాన్లో ఒక ప్లేస్ ఏంటి జైసల్మీర్ కదా అసలు అక్కడ వాటర్ రెయిన్ ఎక్కువ పడదు అనమాట ఎప్పుడో టెన్ డేస్ ట్వెల్వ్ డేస్ పడుతుంది ఒక్కొక్కసారి అది కూడా పడదు నో రెయిన్ అసలు వర్షాలే పడవు అందుకే అది ఎడారి ప్రాంతం నెక్స్ట్ చూడండి ది వెల్స్ విచ్ కంటైన్ స్టెప్స్ టు రీచ్ ద వాటర్ స్టెప్ వెల్స్ అంటే కొన్ని బావులు మెట్లను కలిగి ఉంటాయి వాటర్ని రీచ్ అవ్వడానికి అలాంటి బావిలు ఏమంటారంటే స్టెప్ వెల్స్ మెట్ల బావిలు అంటారు కదా అలాంటి బా స్టెప్ వెల్స్ అనమాట నెక్స్ట్ చూడండి ఇన్ ఉత్తరాఖండ్ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ మ్యారేజ్ ది బ్రైడ్ బౌస్ టు ద స్ప్రింగ్ అండ్ ఆర్ పాండ్ ఇన్ హబ్బీస్ విలేజ్ పెళ్ళైన అమ్మాయిలు హబ్బీస్ విలేజ్లో వాళ్ళ హస్బెండ్ విలేజ్లో పెళ్ళైన తర్వాత నీటి బొగ్గ లేదా పాండ్ వాటికి మొక్కుతారంట ఈ ఆచారం ఎక్కడ ఉందంటే ఉత్తరాఖండ్లో ఉంది నెక్స్ట్ బచేంద్రి పాల్ గురించి కొన్ని పాయింట్స్ చూడండి ఇన్ హెర్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ షీ క్లైమ్ ఫోర్ థౌజండ్ మీటర్స్ మౌంటైన్ ఆమె పన్నెండు ఏళ్ళ వయసులోనే
ఇన్ గహర్వాల్ ఏరియా ఆఫ్ ఉత్తరాఖండ్ ఉత్తరాఖండ్లో గహర్వాల్ అనే ఏరియాలో నకూరి విలేజ్లో జన్మించారనమాట సి జాయిన్ ఇన్ నెహ్రూ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మౌంటనీరింగ్ ఉత్తర కాశీ ఈ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఆమె జాయిన్ అయ్యాయి ఒక గైడ్ ఎవరంటే బ్రిగాడియర్ గ్యాన్ సింగ్ ఈయన ఆమెకు పర్వతాలు ఎలా ఎక్కాలి అవన్నీ నేర్పారు అనమాట గైడ్ బచేంద్రపాల్ గైడ్ బ్రిగాడియర్ గ్యాన్ సింగ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ సి సెలెక్టెడ్ యాజ్ ఏ టీమ్ మెంబర్ టు క్లైంబ్ ద మౌంట్ ఎవరెస్ట్ మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఎక్కడానికి ఆవిడ సెలెక్ట్ అయింది ఒక టీంలో చూడండి ఆ టీంకి ఎయిటీన్ మెంబర్స్ ఉంటారు అందులో సెవెన్ మహిళలు అనమాట ఏడుగురు మహిళలు ఉంటారు నెక్స్ట్ చూడండి ఫిఫ్టీన్త్ మే మిడ్ నైట్ ఏ స్నో స్ట్రోమ్ హిట్ దెమ్ వారిని ఫిఫ్టీన్త్ మే వీళ్ళ టీమ్ వీళ్ళ టీం ఎక్కుతున్నారు కదా మౌంట్ ఎవరెస్ట్ అప్పుడు వాళ్ళని ఒక స్నో స్ట్రోమ్ అనేది దెబ్బతీసి ఎదురుగా వచ్చేసి వచ్చింది అనమాట వచ్చేస్తే వాళ్ళు ఏం చేశారు ఆల్ గో టు ద బేస్ క్యాంప్ వాళ్ళందరూ వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు బట్ షీ వెంట్ టు హే ఏ హెడ్ ఈ బచేంద్రి పాల్ మాత్రం అలా ముందుకి వెళ్ళింది అనమాట ఫైనలీ షీ రీచ్ మౌంట్ ఎవరెస్ట్ మౌంట్ ఎవరెస్ట్ని ఆమె రీచ్ అయింది ఇక్కడ చూడండి మౌంట్ ఎవరెస్ట్ యొక్క హైట్ ఇచ్చారు ఎయిట్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఈ బిట్ కూడా ఇచ్చారు లాస్ట్ టైము మౌంట్ ఎవరెస్ట్ హైట్ ఎంత అని ఎయిట్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఫైనలీ షీ రీచ్ మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఆన్ ట్వంటీ థర్డ్ మే బై వన్ పిఎం వన్ పిఎంకి ఆమె రీచ్ అయ్యింది విత్ అనదర్ టీమ్మేట్ ఇంకొక టీమ్మేట్తో రీచ్ అయింది అనమాట నెక్స్ట్ మౌంట్ ఎవరెస్ట్ మౌంట్ ఎవరెస్ట్ని ఏమని పిలుస్తారు సాగర్ మాత ఎక్కడ నేపాల్లో సాగర్ మాత అని పిలుస్తారు ఎవరెస్ట్ని ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని చూడండి సి స్పెండ్ ఫార్టీ త్రీ మినిట్స్ ఆన్ మౌంట్ ఎవరెస్ట్ పీక్ మౌంట్ ఎవరెస్ట్ పైన ఆవిడ ఫార్టీ త్రీ మినిట్స్ గడిపారు ఫస్ట్ ఇండియన్ ఉమెన్ అండ్ ఫిఫ్త్ ఉమెన్ ఇన్ వరల్డ్ టు రీచ్ ద పీక్ ఆఫ్ ఎవరెస్ట్ ఎవరెస్ట్ శిఖరాన్ని అధిరోహించిన వ్యక్తులలో ఫస్ట్ ఇండియన్ ఉమెన్ ఫస్ట్ భారతీయ మహిళ అలాగే ఫిఫ్త్ ఉమెన్ ఇన్ వరల్డ్ ప్రపంచంలో ఐదవ వ్యక్తి చూడండి ఇండియాలో ఫస్ట్ ఉమెన్ అవుతారు ప్రపంచం పరంగా అయితే ఫిఫ్త్ ఉమెన్ అవుతారు వెరీ ఇంపా ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండి పీ ఆఫ్ పీక్ ఎవరెస్ట్ ఎవరెస్ట్ని ఎక్కిన వాళ్ళలో ఫస్ట్ ఇండియన్ ఉమెన్ అలాగే ఫిఫ్త్ ఉమెన్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ వరల్డ్లో ఐదవ ఉమెన్ సీటెట్ అలాగే కేవీఎస్ ఎగ్జామ్స్ కోసం ఎన్సిఆర్టి బుక్స్ నుంచి థర్డ్ క్లాస్ ఫోర్త్ క్లాస్ ఫిఫ్త్ క్లాస్ ఈవీఎస్ టెక్స్ట్ బుక్స్ నుంచి ఈ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేయడం జరిగిందండి ఏ పాయింట్ మిస్ అవ్వకుండా డీటెయిల్డ్గా ఈ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది ఈ నోట్స్ చదివితే చాలండి మనకి థర్డ్ క్లాస్ ఫోర్త్ క్లాస్ ఈవీఎస్ కవర్ అయిపోతుంది ఒక్క బిట్ కూడా మిస్ అవ్వకుండా మొత్తం రాశారు నేను మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇది ఒక లైన్లో థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ ఒక లైన్లో లేదండి క్లమ్జీగా ఉంది అలా మేము ఫొటోస్ తీసేటప్పుడు ఆ అమ్మాయి అలా తీసింది నోట్స్ కూడా మిస్ అయ్యింది ఇది మెయిల్లో ఆ అమ్మాయి క్రియేట్ చేసుకుంటే సేవ్ చేసుకుంటే నాకు సెండ్ చేసింది సో ఒక లైన్లో లేవు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత మీరు చదవగలరు సో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత మీకు సెండ్ చేస్తానండి కొంచెం చిన్న చిన్న అక్షరాల్లో ఉన్నాయి కొంచెం క్ల క్లమ్జీగా కూడా ఉంది సో నేను ఒక్కొక్క పేజీ నేను దేని తర్వాత ఏమొస్తుందో వెతుక్కుంటూ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి సో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాక మీరు చదివితే వేగంగా అర్థమైపోతుంది దాని గురించి మీరేం వర్రీ అవ్వద్దు టైం వేస్ట్ కూడా చేసుకోవద్దు పీడిఎఫ్ సెండ్ చేయండి అది సెండ్ చేయండి అని ఎక్కువగా అడగద్దు నేను సెండ్ చేస్తాను మన గ్రూప్లో గ్రూప్ లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది మనకి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది కదా ఏపీడిఎస్సీ యాస్ ఫ్రెండ్స్ అలాగే టీఎస్సీ డిఎస్సీ యాస్ ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్ ఉంది కదా ఈ రెండు గ్రూప్లో నేను ఈ పీడిఎఫ్ సెండ్ చేస్తాను నేను ఏ పేజెస్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానో ఆ పేజెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత చదవండి మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది టైం వేస్ట్ కూడా ఉండదు మిగతా సబ్జెక్ట్స్ అప్పుడు చదువుకోవచ్చు ఇది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత చదివితే మీకు ఫాస్ట్గా రివిజన్లో ఉంటుంది నేను వీడియో చేసినప్పుడే మీకు అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను డీటెయిల్గా తెలుగులో ఇంగ్లీష్లో చెప్తాను కాబట్టి మీరు వీడియో చూస్తున్నప్పుడే మీకు అర్థమైపోతుంది సో ఈవీఎస్ సంబంధించి నేను గ్యారంటీ ఇస్తున్నాను ఈవీఎస్ కంటెంట్ 15 మార్క్స్ కదా మనకి ఖచ్చితంగా మీకు ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ వస్తాయండి మన వీడియోస్ని ఫాలో అవుతూ ఉండండి జస్ట్ మొత్తం అలా చూడండి వీడియో మొత్తం చూస్తే మీకే అర్థమవుతుంది అన్ని వీడియోస్ ఈవీఎస్ క్లాసెస్ అన్నీ చేస్తాను మన ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేస్తుంటే కదా నాకు కొంచెం బూస్టింగ్లా ఉంటు
వీళ్ళకి ఎలా అయినా క్లాసెస్ అందించాలి చాలామంది చూస్తున్నారు చాలామంది ఫాలో అవుతున్నారు అని నాకు అర్థమవుతుంది సో మీరు సబ్స్క్రైబ్ లైక్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ లైక్ షేర్ అండ్ కామెంట్ నేను ప్రతి పాయింట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను కదా ఆ పాయింట్ వైజు మీరు బైహార్ట్ చేసేయండి ఉన్నది ఉన్నట్లు మనం ఏపీ తెలంగాణ ఆల్రెడీ ఈవీఎస్ చదువుతున్నాం కదా చదివినట్లు ఎలా అయితే కంఠస్థ పెడతామో పాయింట్ వైజు అలా కంఠస్థ పెట్టేయండి దీన్ని నేను ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానో అలా కంఠస్థ పెట్టండి అంతటిని ఒకేసారి చదివేయాలి ఒకేసారి నేర్చేసుకోవాలి అంటే మాత్రం ఇది కొంచెం డ్రై సబ్జెక్ట్ డ్రైగా ఉంటుంది మీకేం అర్థం కాదు నోట్స్ కాబట్టి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత మీరు చదివితే మీకు రివిజన్లో అయిపోతుంది ఒకసారి చదివినట్టు కూడా ఉంటుంది సో మీరు ఎలా ఫాలో అవ్వండి వీడియో చూసాకే మీరు చదవడానికి ట్రై చేయండి ఒకేసారి పీడిఎఫ్ సెండ్ చేసేయండి మేడం చదివేసుకుంటాము అంటే మీకు అర్థం అవ్వదు తర్వాత మీ ఇష్టం నేనైతే పీడిఎఫ్ సెండ్ చేస్తాను వీడియోస్ విన్న తర్వాత మీరు చదువుకుంటే ఫాస్ట్గా మీకు అర్థమైపోతుంది మీకు టైం వేస్ట్ కూడా అవ్వదు సో ఇలా ఫాలో అవ్వండి